Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on se retrouve sur Battle Brothers et on retourne du côté de Dantal. C'était un peu le plan, on venait du nord-ouest, donc on va y aller tout de suite. Alors il y a un contrat déjà, c'était déjà une bonne chose, deux et deux étoiles, bon dieu, les étoiles, je sais pas ce que j'ai avec les étoiles, mais c'est des crânes, c'est plus approprié. Alors les routes sont infestées de bandits, ce qui me fait penser qu'on devrait avoir ouais, des, bris, des prix pas mal. Donc on va vendre du matos, plein de matos. Tout ce que j'ai pas envie de, de réparer en fait avant de le vendre, parce que ça peut être utile de réparer les choses avant de les vendre si leur prix... Euh, je peux faire le clic droit en fait, si leur prix est suffisamment important une fois réparé. Et tous ces machins là, franchement, ça ne fait que nous faire perdre du, de l'argent si jamais on dépense nos outils pour ça. Donc je vais pas, je vais pas les réparer, ça on va garder... Ok, on va rester ainsi, je vais rien acheter ici parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Et on va s'arrêter là, je vais quand même prendre des outils parce que je n'ai plus que 5, même si cher. Je vais prendre un contrat, j'ai besoin d'outils, on a besoin de réparer quand même pas mal d'équipements, je vais vous montrer. Pas lui, mais là, 58%. 65. 55, donc euh, voilà, il y, y a eu des bobos, il faut... Il faut pouvoir vraiment arriver en bon état. Bah à la limite, ce qu'on peut faire, c'est regarder le contrat si on va le prendre déjà. Si on le prend pas, on peut aller ailleurs et acheter les outils ailleurs. Alors. Il s'agit de chasser les brigands de leur repère au nord-est de Dantal. C'est le, le repère que j'avais déjà essayé de, de dégommer une fois. On va accepter, on va essayer de le faire. Euh, ça risque d'être coton. Mais là, il me faut les outils. C'est cher, mais je préfère acheter ici que de passer mon temps à aller les acheter ailleurs. Et de perdre une demi-paye, une demi-journée à aller le faire, donc ça sert à rien. On va en rester là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner les blessures. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas quelqu'un d'intéressant ici, ça m'étonnerait. mais Ok, un vagabond, non un négociant, non, et un journalier, bon, avec un peu de chance, il pourrait pas être trop mal, mais vu son prix, euh, et son prix journalier, justement, à mon avis, c'est pas top du tout, on va, pas, on va pas faire de dépenses, on va y aller, on va y aller, et alors on va rester un petit peu la nuit en campement pour se, se reposer, se, se guérir, réparer les équipements. Et on va juste regarder qui est dans le campement. On va envoyer un éclaireur. On a un marksman seulement. Beaucoup de riders. Et un chef. Ok, ça veut dire un seul tireur. C'est parfait. Pourquoi je dis ça Parce que du coup, on peut attaquer deux jours. On est à un tireur contre un tireur. On ne sera pas forcément désavantagé. En plus, c'est Kikos quand même. C'est pas n'importe qui. Il euh, y aurait eu beaucoup d'archers. J'aurais attaqué la nuit. Ça aurait été mieux. Mais là, on va pas le faire. On va faire un campement, on va attendre le matin et ça va permettre de réparer un peu les équipements. Donc regardons, lui par exemple, il est à 70%. C'est déjà un peu réparé, mais en camp, ça va se réparer encore plus. On voit que ça part, ça part. Voilà, le matin. C'est réparé, je pense que tout est réparé. Donc on va pouvoir y aller. Maintenant l'équipement, est-ce qu'on va pas modifier un petit peu éventuellement J'ai vu qu'il y avait un chef. Alors quand vous avez un chef, il est, ce mec là va être plus puissant. J'aimerais bien essayer de le choper dans un filet éventuellement. 39, c'est pas encore trop dégueulasse pour un mec de mêlée. 42 ici. Je vais lui, je vais lui filer le filet. On va essayer de... Éventuellement, si ça se justifie de choper le... Le chef dedans, si on y arrive. Ok. C'est parti. Bon, l'intérêt des, des leaders, évidemment, je pense, c'est leur butin. J'imagine, leur équipement. Il va être meilleur. Alors, oh, on commence bien. On 
commence bien positionné. On va, on va rester dans, dans ce coin-ci. Mais il faut évidemment se positionner ici en hauteur. C'est pas mal. Hein. On va prendre une ligne comme ceci. Puisque là, on est également en hauteur par rapport à ce qui entoure. Donc, c'est pas trop mal. Euh, là, je peux déjà tirer. Il hein, n'y a pas de problème. On va essayer de viser. Dommage, il se cache derrière l'autre. Dommage, dommage. Donc toi tu vas aller plutôt par exemple ici. Et on va descendre un, tous un petit peu de, de quelques... De deux en fait. Un, deux, un, deux. Ouais c'est bien. De même lever le bouclier une fois pour euh, nous prémunir des mauvais... Euh, des mauvais coups des carreaux d'arc ballette par exemple. Et on va attendre les ennemis. Toi tu dois absolument rester derrière un mec qui a un bouclier. Du coup comme on est en hauteur et qu'on a un tireur qui est pas trop mauvais, qui va avoir de, un avantage, je vais peut-être essayer de quand même mettre le mur de lance pour les empêcher d'approcher. Mais je crois, je crois pas que ce tour-ci c'était vraiment utile en fait. Hein. On va attendre. Que la place se libère. Toi, tu vas aller ici. La portée, c'est... Oh, la portée n'est vraiment pas, pas grosse, en fait. Hein. Le leader, c'est lui. Bloody Rainer. Apparemment, il a, il a un nom. Il est unique. Il est nommé. Cool. Bon, on essaiera de le choper. On va quand même faire ça parce que s'ils si, si ont plus d'initiatives, ils pourront peut-être jouer au début du tour. Voilà. Alors lui, il n'a pas récupéré complètement. On va le laisser derrière les autres toujours pour l'instant. J'étais trop vite, dommage. Dommage, dommage. Tu vas rester ici derrière, derrière lui. Et toi, tu vas protéger le, le porteur de bannière puisque j'ai malheureusement fait une petite boulette. Ok. Il n'y a plus qu'à attendre. Toi, évidemment, tu vas te protéger derrière les autres. Et puis là, normalement, c'est le tir au pigeon. Ça devrait aller. Ou la grosse hache, là. J'espère qu'on va la looter. Euh, parce que ça, ça m'intéresse. En fait, je vais pas lever la lance parce que ça m'intéresse qu'ils viennent là, en fait. C'était pas une bonne décision. Euh, maintenant, c'est pas un drame non plus, mais... Euh... Alors, si je vais ici avec lui, on sera quand même en hauteur. Mais pour l'instant, je le laisse d'ailleurs pour éviter qu'il se prenne un méchant carreau. Tout simplement, on va lever les boucliers devant encore. Tant qu'on n'est pas trop fatigué, on peut le faire. Attention, il a pris des... Comme lui, des javelots. Donc on laisse bien le bouclier levé. Sirius Black, toujours là. Toujours vivant. Toujours au top. On est confiant, ça donne un bonus à toucher quand même aussi. Donc euh, je les attends vraiment de pied ferme là. Ils peuvent venir, mais ils vont pas venir, évidemment. Ils oseront pas. Mais on va les dégommer à distance et les forcer à venir. On va rallier. Pourquoi le faire Pour que lui gagne. Enlève son drapeau, là, qu'il a, qu a en fait à cause d'un de, sa... de ses traits. C'est bon. C'était pas garanti, hein, bien sûr, mais. Ça peut le faire. Alors, autour de Kikos. C'est là qu'on s'amuse. Ouais, bien. Il est blessé en plus. Alors, est-ce que vous voulez toujours pas venir Toujours pas. Donc la fatigue ne monte pas trop. Simplement, si on lui élève le bouclier pendant un tour, je pense qu'on récupère 15 par tour de fatigue. Donc là, c'est 20 dépensés. Ça fait moins 5 au total. C'est pas, pas un drame du tout. On peut continuer ainsi. Wow. 
Voilà. C'est pas dramatique. Je pourrais à un moment donné, si je veux, décider également de descendre la première ligne ici et d'avoir ma deuxième ligne de piquier, de piquier un tireur derrière ici. Ça peut encore être à notre avantage, mais pour l'instant, j'ai vraiment pas d'intérêt à le faire. Pour l'instant, on s'en tire très bien. Donc on bouge pas. Voilà. Ça c'est bon ça. Du coup il n'y en a plus que un là. Je descendrai bien au tour prochain. S'il bouge pas on va, on, on va l'entourer avec deux ennemis. Enfin on va l'entourer le, avec deux frères justement. L'entourer est peut-être un bien grand mot, mais vous m'avez compris. C'est là que si on avait des armes de G quand même devant, ce serait quand même cool. Même si c'est que 25% de chance de toucher, c'est quand même une chance sur 4, hein, c'est pas si négligeable. Alors il bouge pas, ben on va y aller alors. Je crois vraiment qu'on va y aller. Mais en faisant quand même attention. Ouh, ça avance. Le chef avance. Alors, on va pas, on va pas avancer. On va attendre. De voir ce qu'il va faire. Ouais. Ouais, ça bouge. Il s'est rendu compte qu'il devait avancer. Bloody Rainer est là. Je vais peut-être... Car bon, son armure est encore bonne, on va quand même l'avancer je pense. On va quand même l'avancer. Il peut couvrir l'avancée de Ryan par exemple, le monstre que vous voyez là. Voilà, ok. Ok, à nous. Ça bouge pas. Ok, on va bouger, nous. On va bouger. D'abord ma première ligne. Lui peut peut-être déjà tirer, essayer de... Un mort de plus, ce serait vraiment bien. Ils vont commencer à flancher tout doucement. Ça leur met déjà des petits malus. Lui par contre, il est en hauteur. J'ai pas trop envie de me mettre devant lui. On le voit si on fait ça. On le voit mieux du moins, donc me mettre là c'est pas une bonne idée. On va avancer de 1 pour l'instant. Tranquillement. Là je peux avancer de 2. Ça recule. Là, je peux avancer de 2 et me venir au contact de celui-ci. Je pense que ce pas une mauvaise idée. On va essayer d'accélérer un peu les choses quand même. Alors ici, on va suivre... Peut très bien venir ici et au prochain tour il va se faire dégommer et pour l'instant on reste prudent ok ça 
ça c'est vraiment une bonne situation. Euh, je pourrais essayer de le pousser en dehors ici, mais je préfère qu'il reste là et qu'on le, qu le, qu le tabasse. Honnêtement. Il a changé d'arme, mais... Je crois qu'on va attendre que le bouclier soit détruit, donc euh, Karl va attendre. Si on attend, là on ne saura... Je vais attendre, je vais attendre. Voir un petit peu ce qu'ils vont faire, ils vont pas bouger. Si, ils bougent. Alors... Ça risque d'être compliqué de toucher quelqu'un maintenant avec lui. 34% c'est pas mal. 42, ouais. Ok. Alors, il n'y a personne là autour, donc on pourrait très bien entourer encore un peu plus. On est en dessous, mais c'est pas non plus la fin du monde. Ou alors lui, comme son moral est vacillant, je pourrais peut-être même me mettre là. Non, pas en une fois. Alors là non plus d'ailleurs. Bon, je vais me mettre ici, on est en hauteur. Alors le coup à la tête s'impose, si bon, elle a 38% de chance de toucher, c'est pas terrible. On va essayer de passer outre le bouclier. Et là... Hmm. Alors le lancier ici... Je vais pas pouvoir m'avancer tout de suite. Même carrément pas. Je vais attendre que lui bouge avant. Ça c'est bon. Qu'est-ce qui se passe Ah oui d'accord, il y a trop de hauteur ici. Je peux pas descendre de deux de hauteur en, en une seule fois. Donc il faut que je fasse le tour. Mais c'est pas grave. Bloody Reiner est là, on va suivre ceux qui ont le bouclier. Si je vais là, je ne serai pas attaqué. Au... On va avancer juste d'un. Comme ça, au tour prochain, je peux bouger, attaquer si je veux. Ou alors, je mets là et comme ça, au tour prochain, je peux faire ceci. Split qui va toucher deux cibles d'affilée. Ça prend 6 AP, donc je peux tout à fait même le faire en une, en, en une fois bouger de 2. Ça fait 2, enfin bouger de 1, ça fait 2. Plus 6, ça va faire 8. Donc on va rester là pour le moment. Et là, je vais suivre. Allez, ça se passe bien pour l'instant. Faut pas baisser la garde. C'est pas si évident qu'on qu pourrait peut-être le penser. Ah, dommage. J'ai pas regardé le pourcentage d'ailleurs de toucher. J'aurais peut-être dû, mais il fallait quand même bien tenter. Ouais. Karl Franz, vous voyez, il a une blessure. Une blessure permanente, mais ça n'empêche pas de faire des kills très régulièrement et de se montrer très efficace. Il n'y a pas de problème, elle est juste plus vite fatiguée que les autres. C'est pas pour autant que c'est un frère inutile. Je pourrais me mettre ici. C'est trois en fait la portée du... Et autour d'après lancer le truc. Mais je vais bouger après les autres. Hein. Ouais, il serait peut-être bien d'entourer ceci aussi quand même. On va le faire probablement. On va essayer de poinçonner le leader de, à distance. Il y a de bonnes chances quand même d'y arriver. Toi tu vas entourer ici. Voilà, on l'a mis en fuite, c'est plutôt cool. Et du coup, je pense que je vais juste lever le bouclier ici. Parce qu'on est quand même exposé aux ennemis, ils ont des haches de lancer, donc gaffe quand même. Faire très attention. Ouais, il a plus de casque lui, donc euh, avec le fléau, il y a de bonnes chances qu'on puisse le dégommer. Il ouais, y a la riposte qui est activée, ouais. Ouais, ok. Heureusement, j'ai touché. Alors ici, je vais monter là. Pour que lui aille là ensuite. Et au tour suivant, on lancera le filet s'il vient pas au contact avant. 
Alors lui il est en fuite, on s'en occupe pas, on va péter le bouclier de celui-ci. Il est plus costaud, ça prendra plus de temps. Toi tu viens là. Ouh. Ça se passe bien. Karl Franz. On va cibler celui-ci, 51%. Pas mal. Ouh là là. Il est en forme. Il est super en forme. Toi, tu bouges plus. Coucou, je panier. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ben, Avant toute chose, remettre le bouclier. Prudence, prudence, prudence. Ouais. Oh là là, vous voyez, il faut être prudent. Lorsqu'il n'a plus d'armure de corps, on va plus le engager au combat s'il y a moyen de l'éviter. Alors ici, 36% de chance de toucher seulement, c'est à cause du bouclier. Hein. On pourrait péter le bouclier simplement pour aider les autres. Qui va attaquer ensuite Lui est là, lui est là. Ouais, dommage. Excellent. On peut pas monter là, c'est trop haut. Euh, on peut poursuivre l'archer éventuellement. On pourra pas monter par là par contre. Alors ici. On va s'occuper de celui-ci. Mais il est un peu plus haut que ici et là. Attention, il n'y a que ici qu'on peut se mettre au même niveau. C'est un peu embêtant. Non, j'ai un bon bouclier. Attention, je peux pas faire ça. Hein. Pour l'instant, je vais avancer ici. Là, je vais hein, rien faire. Ouais. Est-ce que je me mets au contact ici bah, Je pense que oui. Hein. Tant qu'il est dans ses, euh, dans ses filets, il va être moins performant. Mais je pense qu'on va attendre. On va attendre un peu que la situation se débloque ici. Là, c'est bon. Je vais le mettre au contact ici parce que Sirius Black, il est pas mal. Il a un bon bouclier. Il est encore nickel. Donc, ce sera parfait pour lutter contre celui-ci. Il sera pas tout seul, bien sûr. Je vais mettre l'étendard juste derrière pour attaquer également. Oh, Karl France, mais quel brut. On va aller voir dans le tableau des dégâts à la fin de, de la mission. Ça risque d'être intéressant. Dommage. Je vais là, je peux encore taper une fois le bouclier après. On est en forme. Pour un chef euh, brigand, il a... je pense que c'est un bouclier normal. Hein. Pas bien impressionnant. Il va falloir l'entourer de toute manière. Maintenant, si je suis en dessous, c'est un peu embêtant, mais je peux lever le bouclier. Comment passer par ici Ouais, ok, ça c'est cool. On peut tout à fait venir là. venir ici assez rapidement autant le faire je pense pour chasser l'archer n'a pas trop enfin si ça a quand même de l'intérêt ouais trop tard je savais pas qu'il était si près maintenant il y a lui oh bon dieu mauvais choix ou lorsqu'il ce serait pas de bol mauvaise pioche là clairement c'est de ma faute alors tu peux aller là sans risque Préfère fuir, ok. C'est beaucoup mieux pour moi aussi.
Ouais, là je saurais plus, il va falloir avancer par ici. Peut-être pour tirer sur l'archer, mais j'y crois pas trop. Oh, attention parce qu'il est au-dessus quand même là, hein, à part par rapport à lui. Mais bon, il est entouré donc j'ai de bonnes chances de toucher. D'autant plus que je mets backstabber à pas mal de mes... quasiment à tous en fait. On va tenter le, le coup à la tête peut-être. À l'armure j'ai plus de chance mais... Euh, 80% c'est pas mal. Hein. Ok. Ouais, on saigne. Non, ce, je crois que ce bouclier est beaucoup plus costaud en fait. Si je pouvais peut-être le garder pour moi ce serait mieux. On va essayer de pas le péter. Ah non, bon, il faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait, évidemment. Il y a sûrement moyen de le péter, mais il faudrait alors viser la tête spécifiquement. Ou alors avoir un peu de bol sur les coups, peut-être. Alors là... Lorsqu'il est, il est pas bien, on va, on va le reculer. Mon dieu, je me relâche complètement là, faut que je fasse gaffe quand même. Oh, on lui a coupé la tête, excellent. Ce qui cause forcément une baisse de morale supplémentaire aux ennemis. Donc là il sera déjà un tout petit peu moins fort. Allez Oh j'ai peur pour euh, Polynésia. Hein. Je crois que ça devrait aller. On va viser la tête. C'est bon, on récupérera pas le casque. Mais bon, soit. Ah bon dieu C'est bon, alors j'espère qu'on va avoir le bouclier. Et j'ai envie d'aller voir la... les dégâts que Karl Franz a fait. 244, mais qui cause 347. Iris Castle 224, S 230, bah c'est les, les gros durs. C'est les gros durs de la compagnie. Après, les, les mecs un peu plus nouveaux ou un peu amochés, bah ils ont eu un peu plus de mal. Mais ils, évidemment, ils ont le moins bon équipement et je les mets peut-être aux moins bonnes positions aussi. Donc, c'est un peu normal. En tout cas, c'est pas mal. Alors, voilà le bouclier. Plus 15, plus 15, mais non, c'est un bouclier normal. Mais alors, pourquoi j'ai pas pu le péter euh... C'est bien celui-là, pourtant. Normalement, je les pète en deux coups, ceux-là, bizarre. Peut-être un truc que j'ai pas capté. Alors, par contre, on récupère des armes. Une hache longue. C'est à deux mains. 70 à 95 de dégâts. 60-80 ici, la, la pique. Donc c'est une version supérieure. Très bien. Très très bien. 30% des dommages ignorent l'armure. 110% effectif contre l'armure. Ça va péter l'armure vraiment fort. Très très fort. Waouh. Excellente arme à, à deux cases de distance. Ça fait également des dégâts contre les boucliers de 24. Pas mal. Ce sera probablement pour Karl Franz, pour l'instant. Ça en connaît. Alors, une, euh, un fendoir militaire, un genre de machette militaire. Euh, vu, la... Ouh, vu la valeur, c'est pas mal. 593 alors que c'est 25 sur 80 de, de durabilité. Dommage 40 à 60. Il faudra tester pour voir les compétences liées à ce genre de, de choses. Ouais, c'est pas mal ça. Arming Sword, c'est pas mal non plus. Un bon bouclier. 15-25. Une armure 115. Oh, c'est plutôt la bonne opération. Ça, c'est bien aussi. Ok. On prend tout. On se barre. Et on va récupérer les couronnes. Mais avant, on va équiper ce que je veux équiper. Alors... On va classer, on a récupéré également du sel qu'on va pouvoir revendre, ça c'est cool aussi. Donc Karl Franz, vu que tu te débrouilles si bien avec les pics, tu vas prendre la, la hache longue. Et 
Est-ce que je j'équiperai peut-être Est-ce que Siegfried par exemple pourrait être un autre piqué plutôt que de vouloir absolument lui mettre comme ceci On peut avoir un piqué supplémentaire le temps d'avoir des archers en plus. Bien sûr. 59, c'est pas si mal. Pas si mal, on va aller mettre une pique. Ouais, c'est bien. Je vais pas lui mettre de bouclier ni quoi que ce soit. On va le laisser comme ceci. Alors, le bouclier ici, qui est meilleur, on va le taper à un mec qui est devant ici. La carte, par exemple, aurait bien mérité. On a ici un casque avec protection du nez 140. C'est le même que lui. 130, 130... 140, 130, 105. Polynésien va le prendre. Le sien c'était 105. Donc ça, le ce à 105, on en a vraiment plus besoin. Ce à 110, pas trop non plus. Alors la cote de maille, 115. Attendez, il faut que je regarde ici. Hein. Voilà, on a vraiment le choix. Gaston le poltron. Ou alors, Polynésia également est à 90 seulement. Maintenant, je préfère vraiment protéger mes bons gars. Euh, Logski, bon, au niveau de ses stats, il est vraiment pas top. Il est à 90. Ok, on va pro protéger Polynésia avec ceci. Lui c'était 90. Qui pourrait en profiter Bah Karl Franz, hein, bien sûr. On sait jamais. Non, il faut pas. Attention à la fatigue à lui, avec lui parce qu'il est vite fatigué. Donc il euh, faut quand même qu'il puisse frapper. Il a plus que 51. Fatigue moins 8, est-ce qu'il avait avant C'était fatigue moins 5, mais bon, voilà, c'est 3 de différence, ça n'a pas changé grand grand chose. On va lui mettre la meilleure armure quand même. Et le reste, eh bien, ce sont des choses dont certaines pourraient être utiles. Ah, il y avait encore, voilà, le military, military cleaver, on va tester. On va prendre un, un des mecs avec les... Euh, avec les haches, par exemple. Ouais, par exemple, la carpe. Donc, fendre. 4, 4 points d'action, donc on peut attaquer deux fois dans un tour. 12 en fatigue, ça va, ça ne coûte pas encore trop coûteux. 40 à 60 dégâts de, dég de dommages. Donc, de dégâts, donc, bien sûr. Bravo. 0 à 15 seulement peuvent ignorer l'armure. Donc, faut pas utiliser ça contre des mecs qui sont forts en armure, je pense. Et c'est 90% effectif contre les armures. Donc euh, ouais, ça va quand même être assez efficace contre le, pour péter l'armure. Mais il n'y a pas beaucoup de dégâts qui vont passer à côté. Donc euh... Ouais. Décapité. Ah, attendez, je lis quand même ici. Voilà, donc les, ça va infliger également 5 de blessures de, sou, de saignement par tour pendant 2 tours. Si jamais il n'y a pas d'armure pour absorber le coup. Ouais. Décapité. Alors, un coup dévastateur qui va viser à décapiter la cible fait plus de dégâts au point de vie. Au plus la cible est blessée, au plus il y aura de dégâts. Il y aura toujours une décapitation si c'est possible. Donc si la, la cible peut être décapitée en fonction du type d'ennemi. De, D'accord, ça va faire 40 à 120 de dommages en fonction de comment la cible est déjà blessée ou pas. Ok. Donc, euh, peut-être pas mal contre les ennemis qui, qui ont peu d'armure en fait. Bon après ça va être très efficace quand même contre les armures avec 90%. Mais contre les mecs sans armure, ça peut être pas mal en soutien pour vraiment achever les blessés. Bon, bah, je sais pas trop du coup, euh, je pense qu'on va quand même le, le tenter. Une, axe à, une hache à une main, c'est euh, 
30 à 45 de dégâts. Si c'est 40 à 60. Je le mettrais bien au mec qui est sur le côté pour euh, voilà quand il euh, y a déjà des dégâts qui ont été faits euh, ou qu'il n'y a pas d'ennemis de, avec armure. Ça peut être pas mal. On verra en fonction des ennemis, je pense. Donc on va, on va lui remettre à lui. Toi, tu vas reprendre une hache. C'est quand même pratique, mais c'est vrai qu'elles font pas des masses, des masses de dégâts. On va peut-être changer ça. Je pourrais leur mettre quand même les fléaux. Hein. Les fléaux, ils passent... De toute façon, les boucliers, on n'a pas vraiment besoin de les détruire. Avec les fléaux, il y a moyen de, te, de taper à côté. C'est quand même relativement efficace. Hein. Je vais réfléchir avant le prochain combat, mais peut-être qu'on va, on va changer les haches pour les fléaux. Maintenant, en plus, il y a une hache derrière ici qui peut être utilisée pour péter les boucliers. Je pense, donc... Euh, euh, donc ça pourrait vraiment être mieux peut-être de remettre encore un fléau et laisser une hache quand même là et lui lui donner le fendoir ici et je vais peut-être améliorer son bouclier un bouclier des mecs de devant ici ça c'est quand même un peu mieux 15-20 au lieu de 15-15 ok la durabilité est légèrement plus faible mais grosso merdo ça protège quand même plus Ok, donc voilà mon nouveau setup, j'espère que ça vous convient, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, on va prendre le niveau. Alors Siegfried. J'ai pas regardé euh, ce qu'il avait pour l'instant, je lui ai tapé Colossus. D'accord. Il a 32 en attaque à distance avec une étoile, ça ne servira pas à grand chose. En résolve, il a que 28, il faut absolument lui monter. C'est vraiment trop peu. Ouais. Ah là là, plus 1 ici. Ah, ça m'ennuie. Ah, 95 en fatigue, ok. Je peux quand même tenter, hein. admettons que dans 10 niveaux, il pourrait être pas trop mal encore, mais il sera jamais vraiment un as en fait. Hein. Tant pis, je vais quand même prendre le plus 1 parce que je me dis que si je prends jamais quand j'ai plus 1, je reste quand même de, au final, perdre quand même quelques pourcentages de chances de toucher. <rire> Ça m'emmerde un peu de le faire, mais tant pis, je le fais quand même. Et ici, on va prendre un peu plus de vie quand même. Hein. Parce que je suis pas sûr de le laisser à l'arrière en fait, on va voir. Ah bon, je suis pas sûr de lui prévenir non, un grand grand avenir, de lui prédire un grand avenir dans la, dans, la, dans la compagnie, on va voir. Alors vous savez quoi, on va arrêter là parce que je suis vraiment fatigué là en fait. Donc euh, je sens que je ne parle plus correctement, ça m'ennuie. Donc on va arrêter là, ça fait quand même 39 minutes, 40 minutes. Donc on arrête là, je... Je vais faire les niveaux au début de la prochaine vidéo avec vous et puis on continue. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt sur Battle Brothers. Salut à tous